Bugün konuğumuz Opel Astra, Astra makyajlandı. Makyajla birlikte estetik olarak çok belirgin farklar yok. Belki Astra uzmanı olmanız gerekiyordur estetik farkları izleyebilmek için ama tekniğinde önemli farklar var. Yeni motorlar, yeni şanzımanlar yepyeni yürüyen aksam ayarlarıyla birlikte geldi Opel Astra. Bütün bu yeniliklerden bahsedeceğim size bu videoda. Daha geniş çaplı bir Astra incelemesi istiyorsanız eğer yukarıdaki i düğmesine basarak daha önceki videoya geçebilirsiniz. Çünkü kullanış anlamında bir farklılık yok otomobilin genel halinde. Yine de yüzeysel bir Astra anlatımında tabii ki olacak bagajı, arka koltukları vesairesi bahsedeceğim bu videoda. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Hemen direksiyonun başına geçiyorum. Makyaj Astra neler var neler yok. Yeni motorlar şanzımanlar nasıl onları anlatıyorum size. Şimdi de Opel Astra'nın direksiyonundayız. Önce makyajla değişenlerden biraz bahsedeyim size. Dış tasarımda biraz önce de söylediğim gibi farklılıklar var. Yeni e, far tasarım, yeni tampon tasarımı, yeni cantlar, yeni renkler var. Ama bunları takip edebilmeniz için gerçekten de bir Astra uzmanı olmanız gerekiyor. Tazelenmiş hissettirdiğini söylemek birazcık zor aslında. Astra hatchback'in demek ki Opel aslında bu otomobilin tasarımından memnunmuş. Tabii ki sizler de, tüketiciler de memnunmuşsunuz. Geri bildirimler bu yönde gelmiş demek ki. İç mekanda da bazı farklılıklar var ama bunlar çoğunlukla donanıma bağlı olarak gelen şeyler. Mesela yeni bir multimedya e, arayüz var. Bu donanıma bağlı olarak değil ama bazı donanımda 7 inçlik bir ekranla birlikte geliyor. Burada 8 inçlik ekranı görüyorsunuz üst donanımla birlikte gelen. Yeni arayüz daha modern hissettiriyor kesinlikle. Dokunmatik hassasiyeti güzel, kullanmak çok rahat. E, rahat bir şekilde uyum sağlayabileceksiniz herhalde. Buradaki arayüze de genel olarak eski kurulum devam ediyor aslında burada. Yani fiziki düğmeler e, devam ediyor. Fiziki düğmelerin kullanımı devam ediyor. Çok fazla karışıklık olmayan bir sistem var burada. Bunun dışında yine üst donanıma ait bir özellik Opel Insignia'dan alınmış olan dijital gösterge tablosu. Dijital gösterge tablosu değil daha doğrusu. Analog ve dijital gösterge tablosu gibi ya da ortasında 8 inçlik dijital ekran olan bir gösterge tablosu gibi düşünebiliriz bunu. E, hararet göstergesi, yakıt göstergesi ve devir göstergesi analog olarak geliyor burada. Ortada da güzel çözünürlüğü olan, güzel grafikleri olan bir e, ekran var. Çok fazla kişiselleştiremiyorsunuz ya da farklı farklı sürüş modlarına uyumlu ya da farklı gösterimleri yok buradaki ekranın ama çok güzel bir şekilde size bilgi akışı sağlayabiliyor. Pek çok 10 e, inçlik mesela tamamen dijital ekrandan oluşan 10 inçlik ekranlara sahip bazı rakibinden çok daha fazla veriyi aynı anda görebiliyorsunuz. Gerçekten de güzel bu haliyle baktığınızda ve orta bölümünde de istediğiniz bilgiyi yansıtabiliyorsunuz. Böyle değerlendirmek lazım herhalde. E, bunun dışında iç mekanda biraz kalite algısı değiştirilmiş, kaplamalar değiştirilmiş, süslemeler değiştirilmiş ve böyle de e, tamamlanmış aslında makyajın estetik kısmı. Teknik anlamdaki yenilikler ise çok daha önemli. Öncelikle bir makyaj operasyonunda çok fazla beklenmez ama bu otomobilin ayrı dinamisi iyileştirilmiş. 0.28 CV idi makyaj öncesinde. Opel Astra Hatchback'in e, rüzgar direnç katsayısı bu da oldukça iyi bir değer aslında. 0.26 CV'ye düşürülmüş hatchback karoserli versiyon için. Station Wagon karoserli versiyonunki ise 0.25 CV Türkiye'de satılmıyor ne yazık ki bu versiyon. Bunlar oldukça iyi değerler. Bunu başarmak için mesela aktif bir ızgaraya sahip olmuş Opel Astra. Yani motorun taze hava girişine çok fazla ihtiyacı olmadı ya da en azından direkt e, çok hacimli havaya ihtiyacı olmadığı zamanlarda Astra ızgarasını kapatabiliyor. Bu sayede de rüzgar direnç kastesi biraz daha iyileşiyor. Ya da otomobilin altında düzenlemeler yapılmış. Daha düz paneller kullanılmaya çalışılmış. Mesela arkadaki torsiyon çubuğuna özel bir kaplama yapılmış. Böylece rüzgarın oradan daha az takılarak, daha az zorlanarak akıp gitmesi sağlanmış. Rüzgar direnç kastesi son dönemde daha fazla öne çıkacak. Ben daha fazla sıklıkla size bundan bahsedeceğim. Çünkü e, bu elektrifikasyonla birlikte otomobiller ağırlaşmaya başlayacak. Ve verimliliği artırmak için de rüzgarla daha az ya da rüzgarla daha barışık otomobiller tasarlanması gerekecek. Firmalar buna çok daha fazla önem verecekler ilerleyen dönemde. Bunun dışında diğer teknik yenilikler, süspansiyon sisteminde önemli yenilikler yapılmış. Yeni amortisörler kullanılıyor mesela Opel Astra'da e, ya da bazı elemanlarda yine süspansiyon sisteminin bazı parçalarında yine yenilikler yapılmış. Burçlar değiştirilmiş mesela e, ya da bazı bağlantı parçaları değiştirilmiş. Astra'nın biraz daha seçkin bir sürüşe sahip olması hedeflenmiş. Astra her zaman dinamik sürüşe daha odaklı bir otomobildi. Buradaki o konumunu değiştirmemiş ama konfor konusu biraz daha doygun, biraz daha dolu olması sağlanmış. Sağlanmaya çalışılmış ya da sürüşte bunu çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Küçük küt darbelere çok güzel karşılıklar veriyor. Filtreleme başarısı bayağı bir artmış otomobilin. Böyle baktığınızda da aslında genel sürüş kalitesinin arttığını hissediyorsunuz. Opel Astra'nın bir önceki nesle göre. Dinamik bölümde yine eskisi gibi oldukça doygun bir otomobil. Burnuna çok sadık bir otomobil. Direksiyonu çok güzel ayarlanmış. Hassas, hızlı. Geri bildirimleri tam dozunda. Böyle baktığınızda sınıfının 
e, dinamik sürüşe odaklı modelleri arasında öne çıkan bir hale gelmiş. Aslında biraz ilginç bir konuma sahip olmuş bile diyebiliriz belki de Opel Astra için. Dinamik konuda bu kadar dolgun olup yine de kaliteli bir sürüş sunması ayrıcalıklı bir hale bile getirebilir Opel Astra'yı. Motorlar konusunda da önemli yenilikler var. Hatta motor e, yelpazesi tamamen değiştirilmiş. Önemli yenilikten daha da fazlası var burada. Enteresan bir durum. Bu otomobil e, GM'den kalan altyapı üzerinde yükselen iki tane Opel modelinden bir tanesi diğeri de Opel Insignia. Bu iki tane model için vakti zamanda bir motor geliştirme, motor şanzıman geliştirme çalışması başlatılmış GM bünyesindeyken Opel ve bunun meyvesi olarak da 3 silindirli motor ailesi oluşturulmuş. 1.2 litrelik benzinli motor, 1.4 litre hacimli bir versiyon daha var birazdan açarım ve 1.5 litrelik de bir dizel motor. Dediğim gibi hepsi 3 silindirli motorlar bunlar. Bu motorlar e, yıllar öncesinde geliştirildi ve bu sene daha devreye giren Euro 6D normlarına uygun halde geliştirilmişler. Bu motorlar kısa süreli kullanılacak çünkü Opel Astra'nın öyle çok çok uzun ömrü yok artık e, piyasada. Taş çatlasın 2 yılı kalmıştır herhalde. Bu Opel Astra nesliyle birlikte ya da Insignia nesliyle birlikte tarihe karışacak. Buradaki motorlar ilerleyen dönemde PSA altyapısı üzerinde yükselecek Opel Astra. Kuvvetle muhtemelde PSA motorları kullanmaya başlayacaktır. Motorların detaylarına geçecek olsak 1.2 litrelik benzinli motor 145 beygir güç üretiyor. Hacmine göre oldukça iyi güç çıkışı var. 6 vitesli manuel şanzımanla birlikte satılıyor. Bu motorun ikinci bir versiyonu CVT şanzımanla sürekli değişken oranlı şanzımanla birlikte geliyor. Yine 145 beygir güç üretiyor ama torku biraz daha fazla manuel şanzımanla manlı versiyona göre 220 ile 236 Nm civarında torkları var yanlış hatırlamıyorsam. CVT'ye geçerken yani biraz daha tork artırımı istemiş ve bunun için de hacmi artırmış Opel mühendisleri. Dizel cephesinde ise 1.5 litrelik dizel motor yine 3 silindirli bir motor. 6 vitesli manuel şanzımanla Türkiye'de satılmıyor ama 122 beygir güç 300 Nm tork üretiyor bu motor. Buradaki ise 9 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımana sahip versiyon Türkiye'de satılan Böyle satın aldığınızda ise 122 beygir güç ve 285 Nm tork üretiyor. Yani torku otomatik şanzımana geçişte 15 Nm düşüyor buradaki motorun. Bunun nedeni ne diyecek olursanız tork devrini aşağıya çekmeye çalışmış. Opel mühendisleri maksimum torkunu manuel şanzımanlı versiyon 1750 devir dakikada üretirken otomatik şanzımanlı versiyon 1500 devir dakikada üretiyor. Bunun da detayına birazdan geleyim ama otomatik şanzımandan bahsetmem lazım. Çok e, merak edilen konular bunlar. 9 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman GM Ford ortaklığında geliştirilmiş. Genel geliştirilmesini aslında GM üstlenmiş. Eski hidramatik şanzıman üzerine geliştirilmiş. Yani daha önce Astra'da kullanılan 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman üzerine geliştirilmiş. Genel bileşenleri ya da genel yapısı o şanzımanla birebir aynı ama tabii ki modern teknolojilerle beslenmiş buradaki yeni şanzıman. E, farklı modellerde farklı kurulumlarla kullanılıyor. Mesela Ford Focus'ta 8 vitesli olarak kullanılıyor ya da Opel Insignia'da 8 vitesli olarak kullanılıyor. Astra'da ise 9 vitesli olarak kullanılıyor. Motorla şanzımanın uyumu çok çok iyi. Eski e, 6 vitesli 6 oranlı haline göre şanzımanın inanılmaz derecede uyumlu motorla birlikte. Hızlı vites geçişleri var. Oldukça kararlı bir şanzıman. Böyle baktığınızda da güzel bir yol arkadaş diyebiliriz. Düşük hacimli motor 9 vitesli şanzıman birlikteliğinde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. 9. vites çok yaygın olarak kullanılmayabilir. Buradaki şanzıman onu başarabiliyor. Her vitesini çok verimli bir şekilde kullanılıyor. Yelpazesi oldukça güzel ayarlanmış. Hem otoyol sürüşlerinde ya da sabit hızlı sürüşlerde oldukça düşük devirlerde tutabiliyor motoru. Hem de öbür taraftan da diğer kısımlarda da atak bir sürüş sağlayabiliyor otomobile. Birlikteliklerin sonucunu biraz daha detaylandırayım hemen. Öncelikle motora alışma sürecine ihtiyacınız var. 3 silindirli, 1.5 litre hacimli küçük bir dizel motor. Birazcık titreşimli çalışıyor. Biraz e, bazen kaba hissedebiliyorsunuz. İlk çalıştırmada mesela biraz kaba hissettiriyor. Bazen de titreşimlerini hissedebiliyorsunuz. Motor ısındıktan sonra sesin neredeyse iç mekandan hiç duymuyorsunuz. Ama bazı hallerde titreşimlerini hissedebiliyorsunuz. Nedir o haller? Şanzımanın motoru düşük devirde tutmak için bir nasıl diyeyim buna? E, Obsesif bir e, hali var aslında. Gerçekten takıntılı bir şekilde düşük vites, e, düşük devirde tutuyor. Sürekli sürekli bunu yapıyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde mesela hemen vites yükseltip overdrive'a geçmiş gibi davranıyor ki araç süzülebilsin. Diğer şanzımanlardaki yelken modu taklit edilebilirsin. Böyle bir eğilimi var şanzımanın sürekli olarak. Bu eğilim sırasında e, bazen titreşimlerini hissedebiliyorsunuz motoru. Sanki motor zorlanıyormuş gibi hissediyorsunuz ama çekiş gücü var motorda. Enteresandır. 
1500 devrin altında bile çok güzel çekiş gücü üretebiliyor motor. Esnekliği gerçekten de çok enteresan böyle bir motor için. Ve dahası mesela 1500-1400 devir civarında 9. viteste 110 km civarında gidiyor hatta daha da düşük aslında 100-110 km aralığında gidiyor. Ve otoyol yokuşlarında da tırmanabiliyorsunuz o sırada ve gaza bastığınızda hala da çekiş gücü üretebiliyor motor o devirlerden bile. Bir dizel motorun bu kadar düşük devirde tam o e, maksimum torkunu evet alıyor ama yine de bu kadar düşük devirden çekiş gücü üretebilmesi pek de olağan bir şey değildir. Ama maksimum devrini görmek üzereyken bu motor çok çok güzel bir şekilde çekiş gücü üretmeye başlıyor. Bu biraz anlamsız gelebilir kullanıza maksimum torkunu ürettiği anda niye çekiş gücü üretmesin diye ama dizel motorların çalışma karakteri biraz böyledir. Evet alt devirlerde ya da alt orta devirlerde torkunu üretir. Ama yine de öyle çok çok alt devirlerde Rolantis'in hemen üzerinde yaşamak da istemez dizel motorlar genel olarak ama Opel mühendisleri bu motor için bu başarımı göstermişler. Gerçekten de devir bandına çok güzel dağıtılmış torku var buradaki motorun. Çekiş gücü açısından, performans hisleri açısından da gayet dolgun. Burada şanzımanın çok büyük faydası var. O e, geniş yelpazesinde sürekli tak tak tak tak tak vitesleri çok hızlı bir şekilde değiştirerek çok güzel bir şekilde çekiş gücü hissi de ürettirebiliyor buradaki motora. Eski motoru motorla kıyaslayacak olursak 136 beygir güç 320 Nm tork üretiyordu o motor. Performans açısından geride kalca- kalacağını düşünebilirsiniz o motora göre ama aradaki şanzıman farkı, şanzıman motor uyumluluğu farkı o kadar büyük ki bunu muhtemelen hiçbir zaman hissetmeyeceksiniz. Eski şanzıman motoru birazcık köreltiyordu, birazcık öldürüyordu. E, motorla uyum sürecinde bazı sorunları vardı. Biraz hantal yapılı bir şanzımandı. Eski 6 vites şanzıman. Buradaki şanzıman Bunların hiçbirini göstermeyerek çok daha güzel bir karakter göstererek e, örtüyor bunları ve o güç veya tork eksikliğini de hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz çekiş gücü anlamında bakarsanız. Gerçekten de güzel bir motor şanzıman ikilisi. Biraz alışmanız gerekiyor. Birazcık e, öğrenmeniz gerekiyor belki de. İlk kararı çok hızlı vermemenizi tavsiye ederim bu motor şanzıman ikilisi için. E, bu arada bu titreşim konusunda son söyleyeceğim. Biraz önce bahsettim yokuşları 1500 devirde çıkabiliyor. Orada işte mesela titreşim üretiyor motor. Titreşimi de elinizde bile hissedebiliyorsunuz. Bir yerden sonra eğer yokuş çok uzarsa bu rahatsız edici olabiliyor. Biraz daha gaza basıp da bir alt vites seçeyim diyorsunuz. Ee, böyle bir durumu var şanzımanın. Manuel olarak da vitesleri kumanda edebiliyorsunuz bu arada. Bu bilgiyi de aktarayım. Son olarak yakıt tüketimi motor şanzıman ikilisiyle ilgili. 34 km saatlik ortalama hızda 6 litrelik yakıt tüketimi var. İyi bir ortalama bu. Oldukça güzel bir ortalama. E, genel olarak baktığınızda herhalde o titreşim sorunlarını bununla örtebilirsiniz. Bununla dengeleyebilirsiniz. Sonuçta evet karakterle ilgili, çalışma karakteriyle ilgili ufak tefek sorunları olsa da yakıt tüketimi açısından avantajlı bir motor diyebiliriz. Çok avantajlı değil tabii ki. Çok büyük değil avantaj ama yine de ufak tefek de olsa bir avantaj var. Uzun vadede e, en azından faydasını görebilirsiniz bu avantajların. Sürüşle ilgili son konuda ses konforu olsun. Opel Astra alttan ses alan bir otomobildir. E, bu nesil değişiminde hafifletme çabaları sonucunda ortaya çıkan bir durum aslına bakarsanız. Ne demek bu? Yağışlı havalarda mesela su birikintilerinden geçerken o sesleri çok fazla duyabilirsiniz. E, ya da gevşek zeminlerden ilerlerken de yine o sesleri çok fazla duyabilirsiniz. Genel olarak ses konforu iyi otomobilin. Mesela motorun sesini iç mekandan çok az duyuyorsunuz. Evet bir dizel motor olduğunu anlıyorsunuz. Tıkırtılarını duyabiliyorsunuz ama hiçbir zaman yüksek devirlerde bile e, rahatsız edici boyuta ulaşmıyor. Motor sesi otomobilin. E, lastik sesleri zemin ancak çok kötü hale geldiğinde lastik seslerini duyabiliyorsunuz. Burada Kış lastikleri var biraz da agresif desenli bir kış lastiği var otomobilde ona rağmen rahatsız edici boyuta ulaşmıyor lastik gürültüleri rüzgar sesleri konusunda güzel izole edilmiş bu yeni aerodinamik yapı ile birlikte biraz daha ileriye bile taşınmış diyebiliriz hatta herhalde bu konuda Opel Astra otoyol hızlarına dahi çok fazla rüzgar sesi duymuyorsunuz bu da güzel bir haber tabii ki. Bunun dışında fiyatlar donanımlar bölümüne geçeyim hemen makyaj operasyonunu böylece belki tamamlamış oluruz. Diğer astro özelliklerine de ondan sonra geçerim. E, 230 bin liralar civarından başlıyor şu an itibariyle şu anda bir kampanyası var Opel Astra'nın giriş versiyonunda. Normalde %80'lik vergi dilimindeyken Opel şu anda %50'lik vergi diliminden satıyor. 1.2 litrelik benzinli motor ve manuel şanzımana tabii ki baz donanıma sahip Opel Astra Hatchback'i. E diğer versiyonlar ise direkt 300 bin liranın üzerinde fiyat etiketlerine sahip 310 bin liralardan başlayıp 350 bin liralara kadar çıkabiliyor. Baz donanım Edition olarak anılıyor. Edition donanımı dışındaki diğer bütün donanım seviyelerinde 
otomatik fren yapabilen bir çarpışma önleme sistemi mesela standart olarak sunuluyor. Bunun dışında 6 hava yastığı tüm Opel Astra versiyonlarında standart olarak geliyor. Üst donanımlara çıktığınızda oldukça zengin bir e, Opel Astra satın almış oluyorsunuz beklediğiniz gibi. Bu sınıftan tabii fiyat etiketinden de tabii ki bekleyeceğiniz üzere. Donanımlarla, fiyatlarla ilgili durumlar böyle diğer Astra özelliklerine geçeyim. 370 litrelik bagaj hacmi var. Oldukça kullanışlı bir bagaj, dikdörtgen bir bagaj. E, altında yedek lastiği, zeminin altında yedek lastiği bulunuyor. Yedek lastikli mi değil mi diye biraz araştırdım ama tam olarak gerçekçi bir karşılık bulamadım bununla ilgili. Güzel dediğim gibi kullanışlı bir bagaj. Değişken bir zemine sahip değil ama zemini biraz yüksek olduğu için koltuk sıtlıklarını yatırdığınızda basamaksız bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Zeminle eşik arasındaki farkı da çok fazla değil. Bu yüzden de belki değişken bir zemine de ihtiyaç duymuyor diyebiliriz zaten Opel Astra'nın bagajı için. Arka koltuklarındaki sunum çok güzeldir. Opel Astra'nın hem diz mesafesi hem baş mesafesi arasından sınıfındaki en iyi değerlerden bazılarını sunar. Oldukça da rahat arka koltukları. Alt, arka koltuk öz, e, önceliğiniz varsa Opel Astra'ya bir bakmanızı öneririm mutlaka. Arka koltukta pek bir sunum yok normal versiyonlarda. E, USB portu, havalandırma çıkışı gibi şeyler bulunmuyor. Ama 13 bin lira civarında satılan bir deri paketi var Astra için. Bu deri paketle birlikte anlamışsınızdır zaten. Koltuklar deri kaplamalı olarak geliyor. Ve ek olarak arka koltuklarda ısıtma ve Havalandırma çıkışıyla iki tane USB portu alabiliyorsunuz bu paket dahilinde. Enteresan, kapsamlı bir paket. Ee, biraz da pahalı bir paket ama karşılığını alırsınız diye tahmin ediyorum. Tabi arka koltuklarda ısıtma olunca ön koltuklarda ısıtma var. Bunu söyleme gereği duymadım ama atlamayalım onu da. Ee, ön tarafta kalite algısı oldukça yüksek bu otomobilin. Belki sınıf or- ya yani sınıf ortalamasından kesinlikle yüksek. Sınıfında da başa oynayabilir. Çok albeneli bir kokpit değil burası ama... E- yani çok güzel hissettiriyor. Böyle söyleyebilirim herhalde. Bazı yerlerde ve sert plastikler bulabiliyorsunuz ama bunlar kaygan değil. Pek çok otomobilin yumuşak plastiğinden daha iyi hissettiriyor. Parmak uçlarınıza. Diğer kaplamalar oldukça güzel. E, düğmelerin, çevirmeli düğmelerin ortasındaki logolar hep sabit kalıyor mesela. Bu da güzel bir Opel özelliğidir. Opel bunlara çok dikkat eder. Kalite algısını bazıları için ciddi bir şekilde yükseltebilecektir. Bunlar yani kokpitin genel hali oldukça iyi diyebiliriz. Saklama alanları da güzel. Kapı iç cebi güzel mesela. Geniş büyük şişeler için yeri var. Kolçak da çok fazla perdelemiyor. Vites kolunun önünde bir saklama alanı yok Opel Astra'nın. Eskiden burada cep telefonunuzu koyabileceğiniz çok hoş bir göz bulunurdu. Ama o göz artık daha gerçekçi bir göze dönüştürülmüş. E, büyük cep telefonları zaten bu göze sığmayacaktı. E, artık büyük cep telefonları çok sık kullanılıyor. Biraz daha gerçekçi bir yaklaşımda bulunmuş herhalde. Opel en azından artık anahtarınızı da oraya koyabileceksiniz. Burada USB portu ya da çakmak çıkışı gibi bir e, düzenek bulunmuyor. Vites kolunun hemen arkasında bir çakmak çıkışı var. USB portlar ise kol dayanağının altında bulunuyor. İki tane güzel bardaklığı var otomobilin. Kıskaç gibi işlev görebilecek şişkinlikleri var. Böylece dar bardakları da orada saklayabiliyorsunuz. Kol dayanağının altında da küçükçe bir göz bulunuyor Opel Astra'nın. Sonuca bağlayacak olursak Opel Astra için gerçekten de güzel bir dönüşüm makyajda yaşadığı Opel Astra'nın ne? Eski Astra sahiplerini ya da makyaj öncesindeki Astra sahiplerini üzecek kadar bariz bir dönüşüm var. Ne de eksiklerinden kaçınacak kadar sıradan bir dönüşüm var. Eksikler çok güzel bir şekilde giderilmiş. Yani geliştirilmesi gereken ne varsa aslında onlar geliştirilmiş. Yeni motor şanzıman ikililerine uyum konusu tabii ki size kalmış. Genel olarak bu dizel motor ve otomatik şanzıman ikilisi bu hafif titreşimli çalışma karakterine uyum sağlarsanız sorun etmezseniz güzel karşılıklar verebiliyor size diyebiliriz herhalde. Sanırım anlatabileceklerim bu kadar Opel Astra ile ilgili. Bu arada son bir detay paylaşayım sizinle. Astra'nın silecekleri içeriden dışarıya doğru çalışıyor. Böylece çok geniş bir yüzeyi temizleyebiliyor. Neredeyse hiçbir yer kalmıyor. Kirli. Bu çok güzel bir e, kurulumdur ama bu kurulum için özel bir cam oranına sahip olmanız lazım. Yani camın yükseklik ve genişlik oranının belli bir oranda olması lazım ki bu kocaman silecekler burada çalışabilsin. Genelde minivanlarda bulunur böyle e, oranlar ama Opel Astra'da eğimli cam yüzey sayesinde bunu elde etmiş son veri olarak da bunu aktarmış olayım. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendiniz salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.